Dear friends, attention deficit hyperactivity, autism spectrum disorders. இது எல்லாம் குழந்தைகளை இப்போ ரொம்ப தாக்குது முன்னாலெல்லாம் இப்படி இருக்காது இப்போ குழந்தைகளுக்கு மனநோய் வருவது அதிகரித்து விட்டது ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டம் பேரண்ட்ஸுக்கு சொல்லனா வேதனை தம் பிள்ளை பெற்று எடுக்கிறோம் நல்லா வளர்க்குறோம் அவனை எல்லோரும் பார்த்து சந்தோஷப்படுறாங்க மன மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அவன் பெரியவனாக வந்து எங்களை பார்த்து கொள்வான் நாங்கள் நிம்மதியாக இருப்போம் அப்படி இல்லாமல் இந்த பிள்ளைகளை கவனிக்கிறதுலேயே ஒய் ஒரு தாய் தகப்பனுக்கு எல்லா டைமும் போய் இப்படிப்பட்ட குழந்தைகள் வீட்டில் ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்தால் இதனால் குடும்பத்துடைய அந்த அவங்க அன்பா ஆதரவாக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இணைந்து போகிறது ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் எப்பவும் அது ஒரு சேலஞ்ச் தான் ஆனால் இப்படிப்பட்ட குழந்தைகள் பிறக்கும் போது அந்த குடும்பமே ஒரு பெரிய ஆட்டம் கண்டுவிடுகிறது அதனால் இந்த குழந்தைகள் எப்படி இதை நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் சயின்ஸ் இப்போ என்ன சொல்லுது சயின்டிஃபிக்காக என்னென்னலாம் ஹெல்ப் இருக்குது இப்படிப்பட்ட பேரண்ட்ஸுக்கு இது குழந்தைகள் படுகிற அவஸ்தையோட அந்த பேரண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு கேர் கிவிங் பீப்புள் கொடுப்படுகிற அவஸ்தை ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ நான் இது வந்து ஒருத்தங்க அந்த துரு துரு குழந்தைகள்னு நான் முன்னால் நான் பேசினதை பேசினது பார்த்து ஒருத்தங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க மேடம் ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து ஆனந்த கண்ணீர் போட்டிருக்காங்க அழுறாங்க அப்படி ஆயிரம் அவங்க அந்த வணக்கம் சொல்கிற அந்த சிம்பல்ஸ் போட்டிருக்காங்க அவர்களுடைய வேதனை எனக்கு புரியுது ஓகே என்ன சொல்கிறாங்க என் பையனுக்கு ஹைப்பர் ஆக்டிவ் மாதிரி இருக்குது என்னால் முடியலை என்னால் முடியலை இப்படிப்பட்ட பேரண்ட்ஸ்டருந்து வருகிற மிக சாதாரணமான வார்த்தை என்னால் முடியலை கடவுளே என்னால் தாங்க முடியலையே அந்த அளவுக்கு அந்த பிள்ளைகள் குறும்பு பண்ணுவாங்க அட்டென்ஷன் இருக்காது ஒரு இடத்தில் உட்கார முடியாது அதனால் அந்த பிள்ளைகள் படுகிற கஷ்டம் இன்னும் அதிகம் அந்த பிள்ளைகள் என்ன செய்வாங்க ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் எதுலையாவது போய் கையை விட்டுருவாங்க காலை மோ மோதிக்குவாங்க கீழே விழுவாங்க தலையில் அடிபடும் நான் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாலே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு நாற்பது வருஷங்களுக்கு முன்னாலே நான் இப்படிப்பட்ட குழந்தைகளை பார்த்து நான் அப்போ வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணலை ஆனால் எனக்கு என்னன்ட்டு புரியாது அடிக்கடி ஆக்சிடெண்ட் ஆக்கி கொண்டு வருவாங்க மிக்சிக்குள்ளே கையை விட்டுருவாங்க தீ வச்சு கொளுத்திக்குவாங்க அங்கே ஓடி போய் ஏறி விழுவாங்க அந்த அம்மா வந்து பார்க்கும்போது அப்படி ஹேரஸ்டாக ஃபேசில்டு அதாவது கஷ்ட அதாவது ஒரு அவங்களால் ஒரு நிம்மதியாக சாப்பிட முடியாது தூங்க முடியாது ஒரு ட்ரெஸ் பண்ண முடியாது தலைக்கு குளித்தாங்கன்னா சீவ முடியாது இப்படிப்பட்ட ஒரு அம்மாக்களை தான் இந்த பிள்ளைகளுக்கு பார்க்கலாம் எப்பவும் ஹரிது அந்த பிள்ளைகளை மேனேஜ் பண்ணுறதுலே அவங்க டைம் எல்லாம் போயிடும் இதனால் அப்பாமார்கள் இல்லை அம்மாட்டையே இந்த குழந்தைகள் நிறைய அடி வாங்குவாங்க அடித்தாது கண்டிப்பு பண்ணியாது இவங்களை கட்டுப்படுத்தலாமா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த குழந்தைகளை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பேச முடி பேச போகிறோம் மல்டி ஃபேக்டரல் மல்டி ஜெய் ஜீன்ஸ் ஆரிஜின் சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்போ உள்ள சூழ்நிலைகள் இந்த ஆட்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் டிசார்டர் அதோடு கூட சேர்ந்து சில வேளை அந்த ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி அட்டென்ஷன் டிஃபிசிட் இருக்கும் இல்லை தனியாக இருக்கும் ஸோ அவங்க அது மட்டும் இருக்கும் ஸோ இந்த குழந்தைகளை இப்போ ரொம்ப ஜாஸ்தியாகுது ஏன் இப்போ வந்து நம்மளுடைய சூழ்நிலை மிகவும் அசாதாரணமாகி விட்டது நம்ம மனுஷன் எத்தனையோ வருடங்களுக்கு முன்னால் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் வருடங்களுக்கு முன்னால் நிமிர்ந்து ஒரு மனித தன்மையோட இரண்டு காலில் நடந்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்க கூட்டங்கூட்டமாக காடுகளில் மிருகங்களை போல குரங்குகளை போல வாழ்ந்தார்கள் வர 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 ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பதாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னால் அந்த உப்பு சாப்பிட ஆரம்பித்தார்கள் உப்பு போட்டால் அது பதப்படுத்தப்படுது இந்த உப்பு அண்டு தீ இதை கண்டுபிடித்தார்கள் ஸோ அந்த தீயும் உப்பும் 
உணவை சமைத்து உண்ண அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு உணவை ப்ரிசர்வ் பண்ண உபயோகிக்கப்பட்டது அந்த உப்பு காக்னட்டிவ் ரெவல்யூஷன் ஸோ மிருகங்கள் உப்பு சாப்பிடாது உப்பை கடலில் இருந்து எடுத்து அந்த உப்பை காய்த்து அந்த உப்பு மிருகங்களுக்கு கிடையாது ஆனால் மனிதர்கள் அந்த உப்பை சாப்பிட ஆரம்பித்தார்கள் உப்பு உபயோக பண்ண பழகினார்கள் அப்போ அவங்களுக்கு காக்னட்டிவ் ரெவல்யூஷன் இமேஜின் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இல்லைன்னா மிருகங்கள்லாம் ப்ரெசண்ட்டோடு தான் என்கேஜ் ஆகிருக்கும் அந்த மிருகங்களுக்கு பாஸ்ட் கிடையாது ஃப்யூச்சர் கிடையாது இப்போது நிகழ்காலம் தான் உண்டு ஆனால் மனிதர்கள் பாஸ்டை பற்றி கவலைப்பட ஆரம்பித்தாங்க ஃப்யூச்சரை பற்றி இமேஜின் பண்ணி இப்படி இப்படி செய்யலாம் அப்படின்லாம் பிளான் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ கலாச்சாரம் வந்தது கு ஒரு ராஜா வந்தாங்க ராஜாவுக்கு கீழே அமைச்சர்கள் வந்தார்கள் நாட்டின் மக்கள் வந்தார்கள் ஸோ இப்படி இப்படி வெல்யூஷனில் மனித சமுதாயம் ஒரு நல்ல ஒரு ஹையஸ்ட் லெவலில் அடைந்திருக்கு இந்த நூறு வருடங்களில் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்தது கேஜெட்ஸ் வந்தது அறிவு பெருத்து விட்டது நம்ம மனித மூளைக்கு தாங்க முடியாத அளவுக்கு அறிவு பெருத்து விட்டது அதுவும் இப்போ பிறக்கிற குழந்தைகள் இந்த அறிவு எல்லாம் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறாங்க ஒரு நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கிறேன் மால்ஸ்லலாம் பிள்ளைகளை ப்ராமில் வச்சு தள்ளிட்டு வருவாங்க ஒரு எட்டு மாத குழந்தை பத்து மாத குழந்தையாக இருக்கும் ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஒரு டேபோ இல்லை ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனோ கொடுத்துருப்பாங்க அதை அந்த ப்ராம்லே மாட்டி வச்சுருப்பாங்க வாயில் ஒரு சூதர் இருக்கும் அந்த பிள்ளை அதையே பார்த்துட்டு வரும் ஸோ இது தான் பிள்ளைகளுக்கு மூளையில் ரீவர்ப் ஆகும் அப்பா அம்மா ரிலாக்ஸேஷன் டிவி பார்க்குறது சாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலை நேச்சுரலாக ஒரு இதை பார்த்தோம் ஒரு அம்மாவை பார்த்தோம் அப்பாவை பார்த்தோம் ஒரு செடியை பார்த்தோம் ஒரு பூனையை பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு வளர்வது இல்லை மனிதர்களுடைய அதீத கற்பனையையும் அதீத இமேஜினேஷன்லையும் தான் இவங்க வளர்கிறாங்க அப்போ இவங்களுக்கு ரியாலிட்டி என்னது கற்பனை உலகம் என்னது அப்படிங்கிற அந்த வித்தியாசம் தெரியாமல் போகிறது அதே மாதிரி ஒரு ஆட்டுக்குட்டி பிறந்த சில நிமிடங்களில் நடந்துவிடும் பிறந்த சில நிமிடங்களில் தாய்கிட்ட போய் பால் குடிக்க தெரியும் ஒரு ஆட்டுக்குட்டிக்கு பிறந்த சில நிமிடங்களில் அப்படி ஒரு புள்ள போய் வாய் வச்சு சாப்பிடலாமா அப்படின்ட்டு அது ட்ரை பண்ணும் இதுதான் மற்ற அனிமல்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு மெச்சோர்டு பிரெயின் கெப்பாசிட்டியோட அந்த குழந்தைகள் பிறக்கின்றன மிருக குழந்தைகள் பிறக்கின்றன ஆனால் மனித குழந்தைகள் அப்படி அல்ல முன்னாலாம் கண்ணே திறக்க மாட்டாங்க இப்போ கண் திறந்துடுறாங்க பிறந்தவுடன் கண்ணை திறக்கிறாங்க சில குழந்தைகள் சீக்கிரம் ஃபேஸை ஃபிக்ஸ் பண்ண படிக்குது சிரிக்க படிக்கிறது ஆனாலும் நிறைய குழந்தைகள் எல்லா குழந்தைகளுமே பிரெயின் மெச்சூரிட்டி இல்லாமல் தான் பிறக்கிறாங்க எதற்காக முன்னால் வந்து இவ்வளோ சத்து ஒரு குழந்தைக்கு வயிற்றில் இருக்கும்போது தேவைனா இப்போ இவ்வளோ சத்துகள் தேவைப்படுகிறது இந்த பயங்கர வளர்ச்சி அடைந்த இந்த சூழ்நிலையை சமாளிக்க அந்த தாய் முதல்ல பழக வேண்டும் அதுக்கப்புறம் அந்த தாய் வயிற்றில் உள்ள குழந்தை அம்மா தான் அந்த அம்மா தான் அந்த குழந்தைக்கு எல்லாம் அம்மா தான் ஃபஸ்ட்டு என்வான்மெண்ட் ஸோ தாய் முதலில் ரியாலிட்டியோடு என்கேஜ் பண்ணி தன்னை சுற்றி உள்ளவர்களோடு என்கேஜ் பண்ணி அந்த குழந்தை வயிற்றில் இருக்கும்போதே இப்படி ஒரு கற்பனை உலகத்தில் அதையே பார்த்து அதையே பார்த்து சிரிச்சிட்டு அதிலே இன்வால்வ் ஆகாமல் அந்த தாய் ப்ரெசண்ட்டோடு என்கேஜ் ஆகி ப்ரெசண்ட்னா என்னது கற்பனைனா என்னது என் இமேஜினேஷன் என்னது இது என்னுடைய ஃப்யூச்சர் என்னது என்னுடைய பாஸ்ட் என்னதுன்ட்டு தெல்ல தெளிவாக இருக்கும்போது ஆட்டுசம் முதல் கொண்ட வியாதிகள் வராது அதுக்கப்புறம் நிறையா கு பெற்றோர்கள் குழந்தையை கண்ணோடு கண் பார்த்து பேசுவது இல்லை கண்ணோடு கண் பார்க்கும்போது ஆக்சிடோசின் அப்படிங்கிற அந்த பாண்டிங் ஹார்மோன் அந்த ஹார்மோனுக்கு ஒரு வேலை அல்ல இரண்டு வேலை இல்லை சயின்ஸுக்கு தெரிஞ்சது லவ் ஹார்மோன் பாண்டிங் ஹார்மோன் எல்லோரும் தனித்தனியாக ஒரு இண்டிவிஜுவலாக அந்த உலகத்தில் சுற்றாமல் எல்லோரும் இணைந்து சமுதாயம் மனிதனாலே மனித சமுதாயம் தான் மனிதன் தனி ஆளாக வாழ முடியாது ஸோ இந்த மனித சமுதாயம் ஃபீலிங் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஆக்சிடோசன் சுரக்கணும்னா 
எப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு தாய் உடம்பில் சுரக்குது அந்த குழந்தை கற்பப்பையில் பெருசாக பெருசாக இவ்வளோண்டு இருக்கிற ஒரு கற்பப்பை இவ்வளோ பெருசுக்காயிருது ஒரு குழந்தையை அதோடு சேர்ந்த நிறையா தண்ணீர் அந்த நஞ்சு எல்லாம் சேர்ந்து இவ்வளோ பெருசுக்கு அந்த கற்பப்பை மாறுகிறது அது விரிவடைகிறது அதுக்கப்புறம் அந்த கற்பப்பை சுருங்கி அந்த குழந்தை வெளியேற்றப்படுகிறது பற்றும் பத்து மாதத்தில் ஆக்சிடோசின் நிறையா சுரக்கணும் ஆக்சிடோசின் இன்ஜெக்ஷன் போடுவோம் நாங்கள்லாம் டெலிவரி பெயின் வரலையா நிறையா குழந்தைகள் பெற்று வருகிற அந்த கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்களுக்கு ஆக்சிடோசினே இருக்காது கற்பப்பை சுருங்காது ஸோ கற்பப்பை சுருங்கி குழந்தை வெளியேறி தாய் மார்புகளில் பால் சுரக்க வைக்கிற அந்த ஆக்சிடோசின் இந்த ஆக்சிடோசின் நமக்கு ஈஸியாக இயற்கையாக கண்ணோடு கண் பார்க்கும்போது ஏன் குழந்தை ஏன் நான் பெற்றெடுத்த குழந்தை என்ன மாதிரி ஒரு குழந்தை இந்த குழந்தையை நான் பெருசாக வளர்க்கணும் வளர்த்து கொண்டு வரணும் நான் இதுட்டு அன்பு செலுத்துவேன் இதுதான் என் உயிர் இதுதான் என் எதிர்காலம் அப்படிப்பட்ட அந்த ஃபீலிங்ஸ் அன்பு அன்கண்டிஷனல் அன்பு இந்த குழந்தை எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல கருப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல சோப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒல்லியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல குண்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் அந்த குழந்தையை அன்பு செலுத்துவேன் அப்படி சொல்லக்கூடிய அந்த உன்னதமான ஒரு ஹியூமன் ஃபீலிங் ஏன் மிருகங்களுக்கு கூட அந்த ஃபீலிங் உண்டு இது கொடுக்கக்கூடிய ஆக்சிடோசின் கண்ணோடு கண் பார்க்கும் போது வருது ஆட்டோசம் குழந்தைகளுக்கு என்ன பிரச்சனை கண்ணோடு கண் பார்க்க மாட்டார்கள் பாண்டிங் கிடையாது அம்மான்ட்டு அம்மா மேலே வந்து உளுந்து புரள்றதோ அப்பா கையை பிடிச்சிட்டு அப்பா என்ன சொல்கிறாரு அப்படியே கேட்டுட்டு போகிறதோ இருக்காது ஸோ அம்மா அப்பா நீங்கள் சூழ்நிலையில் வளரும் போதே தனி தீவுகளாக வளராதீர்கள் உங்கள் அப்பா உங்கள் அம்மா உங்கள் கூட பிறந்தவர்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்களோட ஒரு பாண்டிங்கில் நீங்கள் இருந்தால் தான் உங்கள் வயிற்றில் வளருகிற குழந்தைகள் ஒரு பாண்டிங்கோடு இருக்கும் சரி அப்பா அம்மாவை மட்டும் குறை சொல்ல முடியாது மல்டி ஃபேக்டரல் ஆயிரம் காரணம் இருக்குது ஸோ குழந்தை பிறந்தவுடன் கண்ணோடு கண் பாருங்கள் நீங்கள் உங்கள் செல்ஃபோனே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காதீங்க குழந்தைய எப்படி எப்படி விதவிதமாக ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டு இன்னும் குழந்தைய கண்ணோடு கண் பாருங்கள் குழந்தைகிட்ட பேசுங்க குழந்தைகள்கிட்ட உங்களுடைய உணர்வுகளை பரிமாறுங்கள் ஸோ இப்போமும் நாட் லேட் குழந்தைகள் ஆட்டிசம் குழந்தைகளா ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் பிரெயினுக்கு உரிய சத்துகள் கொடுக்கணும் கை நல்லா இருக்குது கால் நல்லா இருக்குது ஆனால் மூளையில் மட்டும் வளர்ச்சி கம்மியாக இருக்குது மூளை கரெக்டான கனெக்ஷன் இல்லை அது கரெக்டாக டிவலப் ஆகலை ஃபஸ்ட்டு விட்டமின் டி பிறந்த உடன் முதல்ல இப்போ நீங்கள் தடுப்பூசி போடுறது மாதிரி பிறந்த உடன் குழந்தைக்கு தைராய்டு குறைபாடு இருக்கா பாருங்க விட்டமின் டிலாம் பார்க்கவே வேண்டாம் விட்டமின் டிலாம் இப்போ இவ்வளோ வேணும்னு சொல்கிற அளவை கூட்டிக்கிட்டே போகிறாங்க டாக்ஸிசிட்டிலாம் கிடையாது மேலே 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 வேணுங்காங்க பிறந்த குழந்தைகளுக்கு பிரெயின் மூளை வளர்ச்சி கண்ணை பார்க்க மாட்டேங்குதா பாண்டிங் இல்லையா அழுதுகிட்டே இருக்குதா அது நிம்மதியாக தூங்கி சிரித்து அப்படி இல்லையா ஃபஸ்ட்டு மாதத்தில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பிறந்த சில நாட்களில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் உங்களுடைய குழந்தைகள் நல்ல டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போங்க சத்துகள் கொடுங்க பிரெயின் வளர்ச்சிக்கு விட்டமின் டி பி காம்ப்ளெக்ஸ் மெக்னீஷியம் மெக்னீஷியம் சால்ட்ஸ் போட்டு குளிப்பாட்டுங்க பாத் சால்ட்ஸ் எப்சம் சால்ட் இதெல்லாம் ஈஸியாக கிடைக்கும் எல்லா மெடிக்கல் ஷாப்லேயும் இருக்கும் ட்வெண்ட்டி கிராம் பேக்கெட்ஸ் சின்ன சின்ன பேக்கெட்ஸாக சாஷேயில் வரும் அதை போட்டு அந்த குளிக்கும்போது நீங்கள் என்ன தடவை குளிப்பாட்டுறீங்க என்னெல்லாமோ செய்து அந்த குழந்தைகளை குளிப்பாட்டுகிறீர்கள் அந்த குளிக்கிற குழந்தைகளை குளிப்பாட்டுகிற தண்ணீரில் மெக்னீஷியம் சல்ஃபைட் அப்படிங்க கூடிய அந்த எப்சம் சால்ட்டை கலந்து அந்த பக்கெட்டில் கொஞ்சம் கலந்து அந்த குழந்தைகளை பொறுமையாக அந்த தண்ணீரை ஊற்றி குளிப்பாட்டும் போது இல்லை அதை கொஞ்ச நேரம் அந்த டப்பில் அந்த குழந்தைகளை அந்த டப்பில் தண்ணீர் அந்த மெக்னீஷியம் சல்ஃபைட் கலந்த தண்ணீரில் அந்த குழந்தைகளை கொஞ்ச நேரம் உட்கார வைக்கும்போது விளையாட விடும்போது மெக்னீஷியம் சால்ட் இப்போ ரொம்ப டெஃபிஷியன்ட் எந்த மெக்னீஷியம் எப்சம் சால்ட்டும் அக்ரிகல்ச்சர் யூஸுக்கு போகிறதில்ல எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரியல் யூஸ்க்கு போகுது அதனால் காய்கறிகள் சாப்பிட்டாலும் டார்க் க்ரீன் லீஃபி விஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்டாலும் 
மெக்னீஷியம் டிஃபிஷியன்சி இருக்குது ஸோ அதை காம்பன்சேட் பண்ண சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒமேகா த்ரீ இருக்கக்கூடிய அந்த கடல் சார்ந்த உணவுகள் இல்லை அந்த ஃபிஷ் ஆயில்ஸ் அல்லது ஸ்பைரூலினா அப்படிங்க கூடிய அந்த கடல் பாசி அதிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒமேகா த்ரீ இல்லைன்னா ஆளி விதை பூசணி விதை வெள்ளரி விதை இதுகள்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த ஒமேகா த்ரீ இது எல்லாம் கிடைக்கும்படி பாருங்கள் இது எல்லாம் பிரெயின் ஃபுட்ஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அயன் வேணும் இரும்பு சத்து குறைபாடுனா அயன் வேணும் காலில் எலும்பு வீக்காக இருந்துச்சுன்னா கேல்சியம் வேணும் இது எல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் ஆனால் மூளைக்கு எது வேணும் மூளை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா எது வேணும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்குறதில்ல ஸோ குழந்தைகள் ஃபஸ்ட்டில் பிறவிலேயே தைராய்டு குறைபாடு தைராய்டு ஹார்மோன் ரொம்ப முக்கியம் வைட்டமின் டி முக்கியம் தைராய்டு ஹார்மோன் முக்கியம் பி காம்ப்ளெக்ஸ் நரம்புகள் செழிப்பாக வளரக்கூடிய அந்த வேணும் மெக்னீஷியம் வேணும் ஒமேகா த்ரீ ஃபிஷ் ஆயில்ஸ் வேணும் ஓகே இதை மறந்துடாதீங்க